வணக்கம் நிது ஹேண்ட்கிராஃப்ட்ஸ்க்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் நாம் இன்றைக்கி சீசி பாஸ்தா எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுவும் அவன் இல்லாமல் வீட்டில் இருக்க பேன் வச்சு எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கலாம் தண்ணி நல்லா கொதிக்கணுங்கிறக்கான ஒரு லிட் போட்டு வச்சுருக்கேன் சீக்கிரம் கொதிச்சிடும் லிட் போட்டேன்னா இந்த மாதிரி கொதி வந்ததுக்கப்புறம் இதில் வந்து ஒரு கொஞ்சமாக ஒரு அரை டீஸ்பூன்லேருந்து ஒரு டீஸ்பூனுக்குள்ளே உப்பு அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் சமைக்கிற எண்ணெய் எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துருக்கிறேன் நீங்கள் வந்து கடல எண்ணெய் கூட எடுத்துக்கலாம் ஆனால் நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்க வேண்டாம் இதை சேர்த்திட்டு நம்ம இதில் இப்போ பாஸ்தாவை சேர்த்திடலாம் பாஸ்தா பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த மாதிரி மசாலாலாம் இல்லாத ஒரு பிளைன் பாஸ்தா தான் வாங்கியிருக்கேன் இது வந்து பெண்ணை பாஸ்தா நான் அது வாங்கியிருக்கேன் உங்களுக்கு என்ன பிராண்ட் கிடைக்கிதோ அதை வாங்கிக்கோங்க இதை சேர்த்திக்கலாம் இப்போ நான் அடுப்பு வந்து சிம் பண்ணிவிட்டேன் டீ வந்து கம்மி பண்ணிவிட்டு இதில் பாஸ்தாவை சேர்த்திக்கிறேன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற பிராண்ட் பாஸ்தாவை பொறுத்து யூஸ் பண்ணுற பேனை பொறுத்து வேகிற டைம் வந்து மாறும் இது வந்து குறைஞ்சது ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் ஆகும் நம்ம எதுக்காக என்ன சேர்த்துறோம் அப்படின்னா பாஸ்தா வந்து ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் வரக்காக பாஸ்தா நல்லா சாஃப்டாக வெந்ததுக்கப்புறமா தண்ணியை வடிச்சுட்டு அதை வந்து நார்மல் கோல்ட் வாட்டரில் நம்ம வாஷ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ வந்து ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாது இப்போ வெந்து வரட்டும் எனக்கு இப்போ சரியாக பத்து நிமிஷம் ஆயிருக்கு நான் வெந்துருச்சான்னு பார்க்குறேன் இது வேகும்போது இடையில இல்லை கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இல்லைன்னா அடியில் போய் ஸ்டிக் ஆகிக்கும் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு அந்த பாஸ்தா போடும்போது இந்த சைஸில் இருந்துச்சு இப்போ பாருங்கள் அப்படியே டபுள் ஆகிருக்கு அப்போனாலே அது வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் இதை எடுத்து நம்ம இது பண்ணி பார்க்கலாம் நசுக்கி பார்த்தோம் அப்படின்னா நல்லா மசிஞ்சு வரும் இதை உடச்சி பார்க்கலாம் பார்த்திங்கன்னா இது வலுவலுன்னு இருக்கும் பாருங்கள் இது இப்படி பிஞ்சுனா இந்த மாதிரி பிஞ்சு வரணும் ஸோ அப்போ வந்து வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம இதை எடுத்துகிட்டு இந்த தண்ணியை வந்து வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி தண்ணியை வடிச்சுட்டு இதில் வந்து சும்மா சாதாரண தண்ணி ஊற்றி இது நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் வந்து பிசு பிசுன்னு ஒட்டாமல் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் வரும் உடனே வாஷ் பண்ணிடணும் நார்மல் தண்ணி விட்டு பாஸ்தா ரெடி ஆகிடுச்சி வேக வச்சு எடுத்துட்டோம் இப்போ வந்து ஸ்டெப் டூ ப்ராசஸ் பண்ணலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி சூடாகட்டும் எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் ஒரு பாதி பெரிய வெங்காயத்தை மட்டும் சும்மா ரஃப்பாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இதை சேர்த்திக்கலாம் இது நல்லா சாட்டையாக வச்சுட்டு நல்லா வணக்கிக்கலாம் ஃபுல்லாக கோல்டன் கலரில் வணங்கணும் அப்படின்ட்டு இல்லை ஒரு எழுபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் வந்து வணங்கினா போதும் கலர் லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகும்போது பிங்க் கலரில் மாறும்போது நம்ம அடுத்து இன்க்ரீடியன்ஸ் சேர்த்திக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் வெங்காயம் வந்து லைட்டாக அந்த பிங்க் கலரில் மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம இதில் பொடி பொடியாக நறுக்குன்னா தக்காளி இதில் வந்து தக்காளியில் நடுவில் இருக்க விதையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அந்த ஃப்ளஷ் ஃப்ளஷ் எல்லாம் நடுவில் இருக்கிறது எடுத்துகிட்டு வெறும் அந்த இதை மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்துருக்குறோம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்திக்கலாம் இது வந்து ஒரு பாதி தக்காளி தான் எடுத்திருக்கேன் மீடியம் சைஸ் தக்காளியில் பாதி தக்காளி இதுவும் லைட்டாக ஒரு முப்பது செகண்ட் மட்டும் வதக்கிக்கலாம் முப்பது செகண்ட் ஆகிடுச்சி தக்காளி சேர்த்து இப்போ வந்து இந்த கொடை மிளகாய் இது பாதி கட் பண்ணி எடுத்திருக்கிறேன் பாதி மட்டும் இதுலேயும் நடுவில் இருக்க விதையெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இந்த பச்சை கலரில் இருக்க அந்த மிளகாவை மட்டும் நான் சின்ன சின்ன பீசஸாக இதில் கட் பண்ணி சேர்த்திக்கிறேன் இது ஒரு முப்பது செகண்ட் மட்டும் வதக்கிக்கலாம் இது கூட இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சமாக இந்த மூணு இன்க்ரீடியன்ஸ்க்கு தேவையான அளவுக்கு மட்டும் உப்பு சேர்த்திக்கலாம் இப்போ ஒரு முப்பது செகண்ட் ஆயிடுச்சு கரெக்டாக முப்பது செகண்டில் நம்ம ஃப்ளேம் ஆஃப் நீட்டு இதை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒரு பிளேட்டில் வெங்காயம் வதக்குன அதே பேனில் நம்ம இப்போ வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணெய் சேர்த்திக்கலாம் இதை நல்லா உருகட்டும் அந்த வெண்ணெய் உருகுனதுக்கப்புறமா இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு நல்லா பொடி பொடியாக நறுக்குன பூண்டு சேர்த்திக்கலாம் இது வந்து கம்ப்ளீட்லி ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு பூண்டு வாசனை பிடிச்சா சேர்த்திக்கோங்க ஆனால் இதில் வந்து அந்த பூண்டு நல்லா கோல்டன் கலரில் ஃப்ரை ஆகி நம்ம சாப்பிடும்போது வரும்போது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் பூண்டு இந்த மாதிரி நல்லா கலர் மாற அளவுக்கு வறுத்துட்டு இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம மாவு சேர்த்திக்கலாம் ஜென்ரலாக வெளியே கடைகளெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மைதா மாவு சேர்த்துவாங்க ஒயிட் சாஸ்க்கு நாம் இன்றைக்கி கோதுமை மாவு தான் சேர்த்திருக்கோம் ஸோ அதனால் ஹெல்த்துக்கில் எந்த ப்ராப்ளமும் வராது இது ஒரு முப்பதுலேருந்து நாற்பது செகண்ட் வரைக்கும் நம்ம இதை லைட்டாக இந்த பட்டர்லேயே வறுத்துக்கலாம் இப்போ
சப்போஸ் உங்களுக்கு ஸ்டிக்கியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது கட்டி பிடிக்கிற மாதிரி இருக்குன்னா ஸ்டவ் ஆஃப் நீங்கள் இப்போ நான் கூட ஸ்டவ் ஆஃப் நீட்டு தான் இதை மிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு விஸ்க் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா சீக்கிரம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுது கட்டியும் பிடிக்காது இப்போ நம்ம இதில் வந்து ஸ்பைசஸ்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆரிகோனா சேர்த்திக்கலாம் இது ரொம்ப சேர்த்த வேண்டாம் வாசம் ஒரு மாதிரி நெடி அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் ஒரு அரை டீஸ்பூனுக்கு பெப்பர் தூள் அரை டீஸ்பூன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸு இது நம்ம வீட்லேயே செஞ்சது தான் இந்த மூணையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம பாஸ்தாவில் உப்பு போட்டு தான் செஞ்சுருக்கோம் வேக வச்சுருக்கோம் இதில் வந்து லைட்டாக கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்திக்கலாம் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஆன் பண்ணிவிட்டு நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிற பாஸ்தாவை இது கூட சேர்த்திக்கலாம் இப்போ அந்த அந்த ஒயிட் சாஸை நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கனாலே அந்த பாஸ்தாவோட சாஸோட டேஸ்ட் அப்படியே வரும் நம்ம கடையில் சாப்பிட்ற மாதிரி இதை சேர்த்திட்டு நம்ம லைட்டாக உடையாமல் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது மிக்ஸ் பண்ணும்போது இது கூட ஒரு நல்ல ரிச்னஸ் கொடுக்குறதுக்காக நம்ம ஒரு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு மயோனைஸ் சேர்த்திக்கலாம் இது வந்து உங்ககிட்ட இருந்தால் சேர்த்திக்கோங்க இது லைட்டாக அந்த புளிப்பு டேஸ்ட்டும் நல்லா க்ரீமியாகவும் இருக்கும் இது இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு புளிப்பு டேஸ்ட் வேணும்னா இது கூட காஞ்ச மாங்காய் பொடி கூட சேர்த்திக்கலாம் அது எல்லா கடைகள்லேயுமே ஈஸியாக கிடைக்குது மயோனைஸ் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது கூட நம்ம இந்த வெங்காயம் தக்காளி கொடமிளகாலாம் வணக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை சேர்த்திக்கலாம் ஸோ இந்த மிக்ஸ் பண்ணுறது தான் லாஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபோர்த் ஸ்டெப்பு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாஸ்தா வேக வைக்கிறது செகண்டு நம்ம வந்து சாஸ் ரெடி பண்ணுறது அதுக்கு முன்னாடி செகண்ட் ஸ்டெப்பில் இந்த வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் வணக்கிக்கலாம் தேர்ட் ஸ்டெப் பாஸ்தாவுக்கு உண்டான சாஸ் ஒயிட் சாஸ் ரெடி பண்ணணும் ஃபோர்த்து நம்ம எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ஃபிஃப்த்து ஸ்டெப் வந்து கம்ப்ளீட்லி ஆப்ஷனல் தான் அதில் வந்து நம்ம சீஸ் ஆட் பண்ணி பண்ணுறது நம்மளோட டைட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா சீஸி பாஸ்தா தான் உங்களுக்கு சீஸ் சேர்த்த பிடிச்சா நீங்கள் ஃபிஃப்த்து ஸ்டெப் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைனா இந்த ஸ்டெப்போட நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் நீட்டு சர்வ் பண்ணிக்கலாம் நான் ஃபிஃப்த்து ஸ்டெப் சீஸ் வச்சு எப்படி செய்கிறதுன்னு காட்டுறேன் அந்த ஃபிஃப்த்து ஸ்டெப் சீஸ் ஆட் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த பாஸ்தாவை சர்வ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கப் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் அதுக்கு இந்த மாதிரி பிங் அண்ட் கப்புக்கு பதில் கிளாஸ் பவுல் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் ரேபிட் அண்ட் மவுஸ் எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு லேயர் பாஸ்தா சேர்த்திக்கலாம் அப்புறம் இதில் கொஞ்சம் துருவுன சீஸ் சேர்த்திக்கலாம் நான் இந்த ரெண்டு கப்புக்கும் சேர்த்து ஒரே ஒரு க்யூப் தான் சீஸ் சேர்த்துறேன் அதிகமாக கூட சேர்த்தலை அடுத்து இன்னொரு லேயரும் நம்ம பாஸ்தா வச்சுட்டு இதில் வந்து கொஞ்சம் டொமேட்டோ சாஸோ அல்லது கெட்சப் ஏதாவது ஒன்று சேர்த்திக்கோங்க இது வந்து நான் வந்து ஹாட் அண்ட் சோர் எடுத்துருக்கிறேன் அப்போ கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாகவும் இருக்கும் நல்லா டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் ரொம்ப அதிகமாக சாஸ் சேர்த்த வேண்டாம் அது ஒரு மாதிரி திகட்டுற மாதிரி ஆயிரும் அப்புறம் இதுக்கு மேலே சீஸ் வச்சு லைட்டாக லைட்டாக அந்த சீஸை ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இது நல்லா மெல்ட் ஆகி வரும்போது அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும் இதுக்கு மேலே வேணும்னா லைட்டாக சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் வந்து ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வந்து நம்ம பேக் பண்ணிக்கலாம் பேக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம அவன்லாம் யூஸ் பண்ணல எப்பவும் போல் கேக் செய்கிற மாதிரி இந்த ஒரு பேன் வச்சுருக்கோம் இதை நல்லா ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கணும் ஒரு டென் மினிட்ஸ் ப்ரீ ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா இதில் எப்பவும் வைக்கிற மாதிரி கேக்குக்கு வைக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அந்த கப்பை இந்த ஸ்டாண்ட் மேலே வச்சா நிற்காது அதனால் ஒரு சின்ன இந்த மாதிரி பிளேட் வச்சுட்டு இதை உள்ளே வச்சிடலாம் இந்த க்ரீம் வந்து சாரி இந்த சீஸ் நல்லா மெல்ட் ஆகி வர வரைக்கும் இருக்கட்டும் குறைஞ்சது ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் இது மெல்ட் ஆகட்டும் சரியாக இப்போ பதினாறு நிமிஷம் ஆகிருக்கு நம்மளோட சீஸ் எல்லாம் மெல்ட்டும் ஆயிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா அழகாக வந்திருக்கு ஸ்டவ் ஆஃப் நீட்டோம் இப்போ உடனே எடுக்க முடியாது ரொம்ப சூடாக இருக்கும் ஸோ அதனால் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சார் இப்போ டூ மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு சூடு ஆறிடுச்சு ஓரளவுக்கு உள்ளேலாம் சூடு இருக்குது நம்ம எடுக்கிற அளவுக்கு சூடு இருந்தனால நான் எடுத்துட்டேன் இந்த ரெசிபியை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க இது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்குலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் நம்ம ஒரு சண்டேஸில் லீவ் டேஸில் அவ